ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ತುಮಕೂರು ಜನತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಿಮಾ ಅವರೇ ತಾವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜಿನಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯನೇ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜಿನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಿಮಾ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನನ ಬರೀ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷಣೆ ಬಂದು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯ ತಯಾರಿ ಸದೃಢ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಪತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷಣೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತಾನ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾವು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಪತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಗು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರಬೇಕು ಮಗುವಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಗು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಮತ್ತು ಬೇಕಿಲ್ಲದೇರೋ ಮಗುನ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾವು ಈ ಘೋಷಣೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಈ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಹೌದು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಸವಾಲು ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಡೆಂಗ್ಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ತಪಾಸಣೆ
ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರೋ ಅಂತ ಎಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂತರ ಅಂತರ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಆಗೋದು ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿದ್ರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕೂಡ ನೀನು ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ನೀನು ಕರೆಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಮ್ಮ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಿಮಾ ಈ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲ್ವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇಡೀಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೋ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೇನು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋ ಗಂಡಸು ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗಂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರೇ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಇದೀರ ನಮ್ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಾರೂಢಿ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ ಹೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಏನಿದೆ ನಿಗದಿತು ಅದ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುವಂಥದ್ದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕನು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಗುಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಬರೀ ಗಂಡಸಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೌದು ಮಗು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎರಡೆಣ್ಣಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳೆದಾಗೆ ಅಂತ ಕಳೆದಾಗೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಟಾನಮಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಅವಳ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ನೋ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಫಲಾನುಭ ಬೆನಿಫಿಶ್ ಬೆನಿಫಿಶರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಹಾಂ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಈ ನೋಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣದ ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ
ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೌದೌದು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದರ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬರೀ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಏನು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜನರು ಅದನ್ನು ಈ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲ ಆಶಿಸೋಣ ಆಶಿಸೋಣ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ಹೆರಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಈ ನೋವು ಮರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸವ ನಂತರ ಪಿ ಪಿ ಐ ಯು ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎದೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಪಿ ಐ ಸಿ ಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಶಾಗೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದು ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಸವ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಡ ಬಹಳ ಈಸಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಮೇಲೆ ವೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಟ್ಟಿನ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಕಾಪಟ್ಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಚಾತುರ್ಯವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಮಗುಗಿನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೌದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗರ್ಭ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪಿ ಪಿ ಐ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರಸವ ನಂತರದ ಕಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನುರಿತ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನೆನಪಿಸ್ಬೋದು ನೀನು ಈ ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಸರಿಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಸ್ಸಿಮರಾದ್ರಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಸ್ಸಿಮರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ಅಂತರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಗುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾಗೋದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಂತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್
ಛಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಾ ಎಣ್ಣು ಮಾಲಾ ಡಿ ಆ ಥರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತೀರಾ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತನಾಳ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ತೊಂದರೆ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಹೌದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಹಿತವಾದ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ರೆ ಮಾಲ ಏನಾದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನುಂಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇದು ಚಾಯ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನುಂಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇವಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಚಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತರ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ರೇಪ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂತ ಆಕೆಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನನಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ದೇಹದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದಿದು ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ನಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಈಗ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇ ಸಿ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಶಾಗಳ ಹತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾಗಳ ಹತ್ರ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಾಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ನಂಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಹೌದು ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಶಾ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹತ್ರ ಇ ಸಿ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಪಿಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ಹೌದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಗರ್ಭಪಾತನ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್
ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಇರ್ತಾರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಈ ನಿರೋಧ ಅಂತ ಏನು ಆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗೋಂಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಐದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಣೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಗಾಗ ಜನ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆಶಾಗಳ ಹತ್ರನೂ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಡುಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಲೈಂಗಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೂಡೋದು ಅಂತ ಅಂತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ಮಗು ಪಡೆದೇ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಕಡೆ ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ಮುಂದೂಡಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವರು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಯಾವ ಮೆಥಡಿಂದ ಮುಂದೂಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಲವತ್ತ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ತಗೋಬೋದು ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಬಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಚೈನಾನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಇವ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗು ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನ ಮುಂದೂಡೋದು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತರ ಅಂತರ ಇಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ತರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೇಶದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಾವೇನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿಹರೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಪ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಂತು ಉಳಿವಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶುಚಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಐಜಿನ್
ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ಸದೃಢ ಜನ ಸದೃಢ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರುವಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಷ್ಟು ಮರಣ ತಾಯಿ ಮರಣ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಾಯಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸಲ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ ಕಪ್ಪಾಗೋ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದೀವಿ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆತರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಮಗುವನ್ನ ಅಥವಾ ಗರ್ಭವನ್ನ ತಡೀರಿ ತಡೆಯೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಏನಾದ್ರು ಕೈ ಮೀರಿ ಆತರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸುರ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರುವ ಹೆರುವ ಹಾಲು ಉಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹೆರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ರಕ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಗು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸೋದು ವಸತಿ ಒದಗಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸೋದು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಮಾತ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮಹಿಮಾ ಅವರೇ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಹಾ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಅವಳು ಬರೀ ಟೆಂತ್ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಅವಳು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು ಆತರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಿ ಎಚ್ ಓದಾಗ ಆನೆಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು